नमस्कार मानी गुरु होली स्पेशल में आपका स्वागत है मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा साल का वो समय है जब हर तरफ रंग ही रंग हवाओं में खुल जाता है रंग बिरंगे गुलाल गुब्बारों के साथ हम सब अपनी परेशानियों को भूलकर हंसी और खुशी से होली का त्यौहार मनाते हैं हर साल होलिका दहन करके हम बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाते हैं इस हर्ष और उल्लास के साथ साथ होली के त्यौहार से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं ऐसे ही कुछ लेसन है जो हम जानेंगे आज के एपिसोड में हमारे साथ है बजाज कैपिटल के ग्रुप सीओ एंड डायरेक्टर मिस्टर आलोक चोपड़ा सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में होली मनाने के कई तरीके हो सकते हैं कुछ लोग बगैर पानी के एक हेल्दी वे में होली मनाते हैं कई लोग गुलाल की होली या फिर कई लोग कई लोग फूलों के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं लेकिन सबसे अहम बात कि होली जिसे कलर्स का फेस्टिवल भी माना जाता है क्या बड़ी चीजें हैं या आपको लगता है कि लेसन है जो एक इन्वेस्टर सीख सकता है या इंस्पायर हो सकता है आप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या मानते हैं होली के लिए हाँ देखिए होली का जो त्यौहार है रंगों का त्यौहार है इसके साथ ही हमारा जो हार्वेस्ट सीजन भी स्टार्ट होने लगता है अप्रैल में गेहूं की अच्छी खासी फसल भी सामने आ जाती है तो एक बहुत अच्छा एक ट्रांजिशन है सर्दियों से और दूसरे सीजन में गर्मियों में जाने का साथ ही इसमें हम लोग मिठाई भी एक दूसरे को खिलाते हैं गुजिया वगैरह कई तरह की ऐसी मिठाई जो सिर्फ होली के अवसर पर ही हमें सामने नजर आती है और रंगों का त्यौहार है बच्चे इसमें बहुत खुश रहते हैं हमें चाहिए कि क्योंकि ये एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है तो हमें अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ ऐसे कई गलत हम कदम उठा लेते हैं उनसे दूर रहा जाए और उसमें भी हम अच्छे ऐसे डिसीजंस लें जिससे कि हमारा फ्यूचर जो है वो ज़्यादा रंगीन हो जाए ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाए और हम कुछ यहाँ सुझाव दे सकते हैं जैसे पहली एक चीज़ है कि कई लोग कर्ज के भार में दब जाते हैं यानी कि वो ऋण के जाल में फंस जाते हैं तो हमारी पहली सलाह तो ये रहेगी कि जैसे होली के त्यौहार पे हम होलिका का दहन करके बुराई पे अच्छाई की विजय की कोशिश करते हैं ऐसी चाहिए कि हम अपने आप को ऋण मुक्त बनाएं यानी कि हम कोशिश करें कि हमारा जो उधार का जो दबाव है हमारे ऊपर वो कम से कम रहे हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपको ऋण लेना भी है तो तभी लें जब आप कोई एसेट क्रिएट कर रहे हों जैसे कि एक घर लेने के लिए अगर आप लोन लेते हैं वो तो ठीक है लेकिन कई ऐसे युवा वर्ग में लोग हैं जो कि मोबाइल फोन के लिए ऋण ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड से पर्सनल लोन का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि अब हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक पर्सनल लोन का अवॉइड करना चाहिए क्योंकि और अगर हम लोन से इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है तो पहला लेसन जो आपने कहा जिस तरह से होलिका का दहन होता है और बुराई की हार होती है अच्छाई की जीत होती है उसी तरह से पोर्टफोलियो के अंदर भी आ, हम जो बुरी चीजें हैं जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उन्हें हम हटा सकते हैं बिल्कुल ठीक है। साथ ही आपने कहा कि जो ऋण मुक्त लाइफ होनी चाहिए यानी कि जो एक कर्ज का इवल हो सकता है पोर्टफोलियो के अंदर उसे खत्म करने की कोशिश करनी लेकिन उसके तरीके क्या हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड भी एक और जरिया है जिसके चलते जैसे आपने कहा कि क्रेडिट आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं डेड ट्रैप जैसे आपने कहा लेकिन तरीका क्या हो सकता है ये लेसन बहुत अच्छा है लेकिन कितना आसान है इसे फॉलो करना हाँ देखिए आप अगर अपना एक बजट बनाएं और अपने गोल्स को निर्धारित करें और ये देखें कि आपकी कितनी आमदनी है और उसमें से आप कितना खर्चा कम से कम करके कुछ पैसे जोड़ें जिससे कि आपका फ्यूचर संवर जाए तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे और ऋण के जाल में नहीं फंसेंगे तब आप पाएंगे कि आपका जो मानसिक संतुलन है जो आपकी मानसिक स्वस्थता है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी और फैमिली लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी हम पहली सलाह तो ये देते हैं कि ऋण को तभी उसकी तरफ जाएं जबकि आप कोई बड़ी चीज़ जैसे कि घर बनाने का सपना पूरा करना हो तो लेकिन कई लोग हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड जेब में रख के और शॉपिंग मॉल्स में जाके जो बेजरूरत की चीज़ें हैं जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड या कोई ज्वेलरी या ऐसी चीज़ जिसकी अभी इमीडिएट उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो ले लेते हैं यानी तो, इम्पल्सिव होकर लोग बाइंग कर लेते हैं और आपने जैसे कहा क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग बाइंग करते हैं इनफैक्ट विशोक चोपड़ा जैसे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल होते हैं कई सारे कोई महंगा लैपटॉप हो सकता है या मे भी कोई म्यूजिक सिस्टम हो सकता है इस तरह की चीज़ों के लिए भी आज के समय में आज के सिनेरियो में लोन उपलब्ध है और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जिस तरह से पड़ता है और अल्टीमेटली वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है लोगों को क्या सुझाव रहेगा आपका कि जैसे आपने कहा बहुत ही संभल कर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे यूसेज होनी चाहिए यानी कि बहुत जरूरी जो चीज़ें हैं उसी की आप खरीद करें आप कैसे इसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की लाइफ में हाँ देखिए पहले तो जैसे एक पुरानी कहावत है कि अपनी चादर देख के ही पैर पसारने चाहिए तो आपको उतने ही कमिटमेंट करनी चाहिए जो कि आप आराम से पूरी कर सकते हो इसके लिए पहला जो प्
अपनी आमदनी में से पहले तो बचाएं जो कि जरूरी है आपके बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन के लिए उनकी शादी के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए और फिर जो बचे उसी में से खर्चा करें ऐसे नहीं कि आपकी आमदनी पच्चीस है और आप उसमें से बीस बाईस खर्च कर दें और फिर दो तीन हजार मुश्किल से प्रोडेंट फंड में हो और बाद में जब गोल्स आए तब आप पाए कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है और आपको दोबारा से किसी और से उधार लेना पड़ेगा तो पहली कोशिश यह है कि बजट बनाए और बजट और जो सेविंग उसके लिए जरूरी है वो पहले कर लें फिर जो बचे वही खर्चा करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना कि ये कि आप जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है और क्रेडिट कार्ड में ध्यान रहे कि अगर आप पूरी पेमेंट जब ड्यू डेट आ जाती है तब नहीं करते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं तो उस पर जो ब्याज की दर है वो दो से तीन प्रतिशत महीने की यानी कि 24 से 36 परसेंट सालाना होती है जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा बर्डन डालती है आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पे तो उससे जितना बचा जाए उतना बेहतर है और आप अपने खर्चे को कंट्रोल करें इम्पल्सिव बाइंग को कंट्रोल करें और अपनी चादर देख के ही पैर पसारें तो ज्यादा अच्छा रहेगा यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ उस का इस्तेमाल करें क्योंकि जिस तरह से क्रेडिट कार्ड आपका स्कोर बना सकता है सिविल स्कोर उस तरह से बिगाड़ भी सकता है तो पहला लेसन तो आप होली से यही ले सकते हैं कि आप जो कर्ज का ईवल है कर्ज का जो राक्षस है आपके पोर्टफोलियो में उससे आप बाहर कर दें उससे खत्म करने की कोशिश करें हालांकि मिस्टर चोपड़ा ये एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन शायद होली एक ऐसा समय हो सकता है जब एटलीस्ट आप डिसाइड कर लें ये प्रण लें कि आप ऐसा जरूर करेंगे साथ ही आप अगर हम बात करते हैं कलर्स की तो अगर होली में एक ही कलर इस्तेमाल किया जाए तो काफी बोरियत हो सकती है तो पोर्टफोलियो को भी कैसे हम डाइवर्सिफाई करें जैसे गुलाल की थाली होती है उसमें अलग अलग रंग होते हैं क्या सुझाव आपका रहेगा क्या सजेशन है आपकी तरफ से कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है हाँ देखिए जब भी आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और निवेश के कुछ डिसीजंस लेते हैं तो कई सारे सामने ऑप्शंस होते हैं तो बजाय इसके कि आप उनमें से एक ही ऑप्शन को चुन के और उसी के पीछे पड़ जाएं आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप डिवर्सिफाई करें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और जो पाँच या छः तरह के जो डिफरेंट एसेट एलोकेशन के जो जो ऑप्शन हैं उन सब को सम्मिलित करें जितना हो सके जैसे कि इसमें इक्विटी जो है वो तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं लेकिन साथ में डेट का उसमें सम्मिलन होना भी जो बहुत जरूरी है क्योंकि कई ऐसे गोल्स हो सकते हैं जो आपको जल्दी आने वाले हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं साथ ही कई लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा शौक रहता है उसमें ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए उसका एक बेसिक प्रिंसिपल्स है कि आपकी जितनी टोटल पोर्टफोलियो है 10 परसेंट से ज्यादा गोल्ड में नहीं होना चाहिए और 5 परसेंट से कम भी नहीं होना चाहिए और दूसरी रही बात सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि हम इक्विटी में कितना निवेश करें जी, तो जी. उसकी हमारी सलाह ये रहती है कि अगर आप यंग हैं तो ज्यादा कर सकते हैं और अगर आप पचास से ऊपर हो गए तो थोड़ा कम करना चाहिए उसका फॉर्मूला यह है कि हंड्रेड में से अपनी एज कम करिए और जो परसेंटेज बचता है उतना तो लगाइए आप इक्विटी में दस परसेंट गोल्ड में और बाकी डेट में यानी कि अगर आप चालीस साल के हैं तो साठ परसेंट लगाएं इक्विटी में 30 परसेंट लगाएं डेट में और 10 परसेंट लगाएं गोल्ड में इस तरीके से अगर आप सारे तरह के एसेट क्लासेस इक्विटी डेट गोल्ड से अपने इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो को सजाएंगे तो आपकी भी जो जैसे आपने बताया कि होली के अवसर पे जो आपकी गुलाल की थाली है वो रंग बिरंगी नजर आएगी लेकिन एक बात है यहाँ पर मिस्टर चोपड़ा ये पिछले कई सालों से यही फॉर्मूला चला रहा है थमरूल की आप अपनी एज माइनस करें हंड्रेड में से और जो बाकी हिस्सा बचता है वो आप पूरी तरह से इक्विटी में लगाए लेकिन एक इंडिविजुअल की जो रिस्क कैपिटाइट है वो अलग अलग हो सकती है और लोगों की जरूरतें भी अलग अलग हो सकती है ऐसे में सही बैलेंस कैसे किया जाए ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होने के साथ साथ आप अपनी बाकी जो जरूरी चीजें हैं उसे भी पूरा कर पाए देखिए इसमें अनुशासन का होना बहुत जरूरी है जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ये नहीं है कि अगर आपने तय कर लिया कि आपने 50-60 परसेंट अपनी सेविंग्स को जो है इक्विटी की तरफ रुख करना है तो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दें या न्यू चीज में लगा दें उसकी कई स्ट्रेटजीज होती है कि जैसे आपको चाहिए कि आप अपने गोल्स को निर्धारित करें ये एक अपने स्पाउस के साथ बैठ के यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के इकट्ठे बैठ के कैलकुलेटर लेके कागज पेन लेके अपनी एक आगे की एक दिशा को निर्माण करें कि कौन से साल में रिटायर होना है बच्चे कितने हैं उनकी एजुकेशन के लिए कब पैसे चाहिए होंगे उनकी शादी के लिए कब पैसे चाहिए होंगे उसकी इन्फ्लेशन उसमें जोड़ें उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करें कि कितना पैसा अभी हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कैसे कैसे आप गोल्स के नज़दीक पहुँच पाएंगे अगर आप मान लीजिए कि आपकी उम्र 40 साल है और तीन चार साल के बाद ही आपके बेटे की हायर एजुकेशन के लिए आपको बड़ी रकम चाहिए तब आप इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसके लिए जो पीरियड
यानी अपनी जरूरत के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और इन्वेस्टमेंट यानी कि कमिटमेंट आपने अगर कोई भी निवेश सोचा है कि आप इतने साल के लिए करेंगे तो उसे फॉलो करें ताकि आप उसके रिटर्न से जो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं उसका आप फायदा उठा सकें जब बात होली की होती है मिस्टर चोपड़ा तो फिर मिठाई की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता है इसलिए अगर हम लेसन की बात कर रहे हैं तो होली में जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि गुजिया और तमाम तरह की मीठी चीजें बनती हैं ऐसे में अगर निवेश हमने किया है तो सही निवेश होना चाहिए राइट इन्वेस्टमेंट ताकि रिटर्न भी हमें मीठे मिले मिठास आए पोर्टफोलियो में उसके लिए क्या सुझाव है आपका हाँ देखिए इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकम टैक्स की जो हमारी लाइबिलिटी है वो भी हमारा एक दायित्व है एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम इनकम हमें डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है उस पर हम टैक्स को आ, अपना पे करें और कम से कम उसकी अदायगी करें उसके लिए जरूरी है कि आप टैक्स प्लानिंग को भी ध्यान में रखें कई ऐसे निवेश हैं जिसमें निवेश करने पर आपको टैक्स में बचत मिलती है तो और ये मार्च का महीना है होली तकरीबन इस इसी टाइम के अराउंड आती है जब इकतीस मार्च नज़दीक होती है तो आपको चाहिए कि आप एक लेखा जोखा बना लें अपना और तय करें कि कितनी आपके सालाना इनकम होने वाली है कितना आपने टैक्स ऑलरेडी बचा लिया है और कितना आप ज्यादा से ज्यादा और बचा सकते हैं ताकि आप उसमें मिठास और ला सकें जितना आप टैक्स बचाएंगे उतनी चीनी आपकी मिठाई में और ज्यादा डलेगी तो इसमें हमारे सेहत का ख्याल रखना यहाँ पर बहुत हाँ, जरूरी है